，娘娘高兴求见。娘娘，您为何不见高孝？舅舅过来，想必是为了镇北侯一事兴师问罪的。这不是太子所为吗？赵家倒向太子一事，现在想起来就是不对劲。赵瑟瑟的眼神看翼王是动了真情的，这女人的心哪是说变就变的？舅舅不来，我还不能确定。他这一来，我便明白了，此事跟程银脱不了干系。那奴婢就说，娘娘您去了太皇太后那儿，回了高相。躲得过一时，躲不过一世啊。不管怎么说，程银没有把事情做到明面上，他现在还是在高家这边，只是形势有了自己的主意。且看舅舅。有如何说法吧？这翼王真是让老夫刮目相看。舅舅何出此言啊？要不是我派探子亲眼看到翼王和赵姑娘在城外送赵景瑜出城，我还真蒙在鼓里。原来是翼王和赵家一起演的一出戏。老五是你我看着长大的，他素来心思单纯，绝对不会在背后做这种事情。翼王真如皇后说的那么单纯吗？他若单纯，能在丹池立下奇功；他若单纯，可以在当今的朝堂上运筹帷幄。区区数月。他就脱胎换骨了，真是让我惊叹。知子莫如母，皇后有没有觉得他背后有高人在指点？要说程银背后的高人，那就只有舅舅了。他今天走的每一步，都是仰仗着舅舅您在背后的支持。依我看，这次肯定是被赵家那姑娘给蛊惑了，才中了赵家的圈套。真要是这样，那赵家人也太有本事了。话说回来了，表兄这次没有得到镇北侯的封号，也不是件坏事。他本就镇守西境安护府，全力堪比一方诸侯。如果再将丹痴纳入囊中，难免会引起陛下的猜疑。得不得镇北侯，老夫还真不计较。只是翼王瞒着皇后行事，让人措手不及，真是替皇后担忧啊！请舅舅放心，我定会多盯着程银的。你在我这儿白吃白喝白住，还好意思喝这么多酒？放心，我不会差你酒钱的。再来一壶。你欠了我那么多酒债，还这么个态度跟我说话？你这样喝酒，你要不要命了？我的酒无论如何都不能卖给你了，省得你喝死在我这儿，我还得替你料理后事。我死前见的最后一个人，也不可能是你。你也不问问我以前是干什么的，你觉得你能瞒得过我的眼睛吗？我跟小峰都有一个回不去的故乡。所以，我们两个人把彼此看作是故乡的亲人一样。既然你对小峰好，对他又那么重要，我就把你当做我的好朋友，替他来照顾你。你还是把我当成普通酒客吧。我这个人天生会让人失望，而且越亲近的人越会失望。哎，明月来了。来，过来，替我劝劝这个石头。这个人在我这儿白吃白喝，欠了那么多的债，现在呀、啊，喝的连命都不要了。快坐
，这两天就没有人来找你？没有啊，谁应该来找我？哦，没什么，我以为会是那些不识好歹的客人过来骚扰你。顾剑哥哥，那个时候你是怎么活下来的？我遇到了一个人，他教我功夫，把我带到了西周。寄养在了明月公主帐下，可后来明月公主离世了，我就回来了。你呢？你怎么到明月坊来了？我和母亲被抓，一直等着父亲来救我们。可直到我们被活埋，他还是没有来。我百死一生，从土堆里逃出来，被外族商队所救。学了歌舞乐伎，便回到上京，在这名誉坊做了一个清官。我只恨自己没有本事，不能手刃仇人。明月，既然活下来了，就要好好生活。恶人自有天寿，他们造了这么多的孽，总是会自食其果的。我就送你到这儿。嗯，那我先进去了。嗯。义父，您是来看明月的。明月长大了，她长得越来越像她母亲了。义父。你为何迟迟不和明月相认呢？陈征已经死了，可明月的父亲还活着。如果让人知道我还活着，我就还是个朝廷钦犯。明月现在最起码过得安稳，我不想拖累他，让他重新过那些刀头上的日子。义父，如果当年你救的是你自己的女儿。我从来都没有后悔过。总需要有一些人，为了大义而活吧。简儿，我知道，自小给你灌输的东西，太过沉重了。但是我们不能忘啊，我们之所以活着，是活在了孤臣两家上百条人民的血肉之躯上。义父，顾剑从来就没有忘过。感激义父的救命之恩。为了家族血仇，我会继续听从义父的差遣。义王殿下，这是您要调取的户部和兵部的宗卷。下去吧。是。你怎么又来了？我我来帮忙啊！哦，对了，今日画师做了一张西周地图，您看看是不是准确？哎，哎，哎，这绘制的还挺精细的。我看看吧。同样的路，我走第二遍都不一定认得，还让我修正地图。可
可要是什么都说不出来，别人岂不是觉得我这西周九公主徒有虚名？这里有问题啊！你看，虽然单吃多冰原地貌，但是其实地形还是很有变化的。那，在这一片山谷里啊，它其实是有一个温泉的。哎，我跟你说，到了夏天，满天的萤火虫，可好看了。怎么了？然后呢？我们是不是之前认识啊？什么？我说，我们是不是很久之前就认识了？姑娘，我给你做了件新的衣裳，你把这件衣服换下，把这件穿上。你身上这件衣服都穿了许久了，身上都有味道了。哎。好，我赢了。这个是你的，九公主，你再跟他吃。哦，好的，好的。哇！我的，我的，我的。啊！哇！太好了。哎呀！哦。不好意思，都是我的啦。来，再来，再来，再来。再来，再来，再来，再来。我没有了，没有了。九公主的手气也太好了。把被你们半个月的月钱都给赢走了，就是是，那有什么关系？我到时候让永娘再多发你们一些呗。九公主，可千万不能让永娘知道我们在做这些。对呀对呀对呀，千万别告诉她，惨了，她知道我们就惨了。永娘，永娘，你怎么来了？公主啊，你怎么能跟婢女们赌钱呢？这有失身份。走，跟婢子回去。永娘，嗯，你说这个李朝的官至铜钱是不是都一样的？是啊，那有没有可能，同样都是官至铜钱，可是大小不一样，薄厚也不一样呢？可能是铸钱的时候工匠没有做好。公主问这个做什么？哦，没什么，我随便问的。难怪九公主这几日来的这么勤快，原来是躲在红文馆里偷懒啊。嗯，我有一个重大发现
你过来，说吧。你们李朝泱泱大国，铸造工艺居然这么差，居然可以允许两种不一样的铜钱流通在诗集上，是不是很奇怪？是不是不一样？是不是啊？你干什么？还给我！铜钱哪来的？骗的吧？我赢的，赢。啊，你管我呢？你还还给我？不给，你还给我。铜钱有什么好玩的？改天我送你更好玩的。不要更好的。不给，我不要。你还给我。不给，我不要。现在我住在宫中，出入不方便。今天正好你当值，帮我去告诉柴先生，让他务必细查铜钱一事。去吧这两枚铜钱，一厚一薄。这枚厚的，是旧铜，应该是以前官制的铜钱；而薄的那枚是新铜，应该是仿制的。历朝的铜，每年除了铸造铜钱之外，其余大多数，都用来铸造佛像。皇上上佛。万佛寺就是皇上登基之后新建的，每年都会新增数座佛像。而今年，为万佛寺塑佛身监工的，恰恰是中王的世子李晏。若真是李岩，私扣铸佛用铜，那肯定和太子有关系。可是太子已经身居高位。他要那么多钱做什么？哼，不管他想干什么，总归不是什么好事。只是，如果我们私下调查，就算五皇子把证据呈给皇上，皇上也会碍于皇家体面把这事压下来。所以，这事还得皇上。亲自下令去查才行啊。公主，嗯，公主，这是翼王派来的侍女婵儿，参见九公主。翼王派我过来给您送个礼物，说是能解解闷儿。我不要，啊，要不要的先看看，不妨试。啊，那好吧。这个啊是孔明锁，他
这不是捉弄人吗？这可使不得，这个啊叫孔明锁，需要用耐心才能将它慢慢解开。嗯，叶王殿下说了，公主如此聪慧之人，定能找到其中乐趣。当然聪慧了。告诉您家主子，明天我就给他解开。是，弟子告退。杜姑娘啊，你以后不要总是在屋顶上睡觉了。这侍卫要是把你当成了刺客，你的小命可就没了。再说，外面天气那么凉，你要是受寒了，可怎么办呢殿下，圣上已经往寿人宫去了。殿下，九公主，此书记载，需要你参详参详。是对的呀，不对，哎，你看这里，你看这里写的，一个字都不对，不对不对，得改。这都是对的呀，九公主，你认得全我们中原字吗？你改不改？不改。哎呀，孙儿啊，你忙于朝政，不必这么时常的到我这儿来点卯。哎呀，事情再多，也是要来给祖母问安的。嗯，况且最近事情不多，又有太子帮忙，嗯，还算比较轻松。哎呀，你这个太子啊，他是懂事的，能够为自己的父皇分忧了。<笑>祖母啊，嗯，您最近身体还好吗？好。很好，你知道那九公主啊，常常到我殿上来走动的，热热闹闹的。哎呀，最近我的精神好多了。<笑>那就好。啊，那个九公主啊，她是一个率直有趣的姑娘。嗯。哎<笑>，最近她和老五修那个《西境志》，他们相处的怎么样？还顺利吗？很顺利呀、啊！说起老五啊，我告诉你，我听昭仁殿的内侍们说的，说老五每日比那些书官们还要勤勉，而且呢，你想象不出他跟九公主一起探讨。啊、他说这九公主是西晋人呐、啊，这集结的文书里面呢，如果让西晋人认可了。那才叫真正的好啊！这看来呀、啊，九公主是有助于你的老五啊。老五可要出息了！哎，你别说啊，他们两个相处的还真不错。给我走！是九公主和翼王殿下吵起来了。去就去，谁怕谁？哎呦！
，父皇、太奶奶。陛下，太奶奶，今天小风要请你们二位给我评评理。一大清早，你们为什么吵起来了？要评什么理啊？就是这个，这本《西晋地方志》里写的很多都是不对的。然后我让翼王殿下改，他还不肯改。父皇、太奶奶，这都是依据地方典籍和西晋阿霍府的官府行文记载编写的，不能仅凭九公主的一句话就修改吧？这是你们李朝的典籍和官府行文，那当然说的是你们的好话了。我们李朝是天朝上国，各国来朝，军事事实，何须为自己说好话？好、哦，那就能写我们的不好呀。我们西周虽然是小国，但是我们国富民安。你喝过我们西周的葡萄陈酿吗？啊，见过我们西周王宫的琉璃穹顶吗？听过碧丽胡家演奏的音乐吗？听过吗？你都没有。那你凭什么说我们西周是野蛮之地？我若偏写了，你待如何？我就不同意。我们李朝的诗词歌赋千古流芳，能工巧匠不计其数。就单说我们这铸造工艺，你们西周一百年都赶不上。哎呦，笑死我了！就你们的铸造工艺啊，啊那个铜钱，大的大，小的小，还不如我们西周的银饼呢。小风啊，修书里说，说的就是个人的见识。若你觉得翼王他有失偏颇，那把他修正不就行了吗？你又何必太过认真呢？哦，认真好啊，认真，人家两个人认真起来很有意思的。不过呢，不必吵架，和和气气的。嗯、太奶奶，我说的都是真的，我是亲眼所见的。若陛下和太奶奶不相信的话，我我这就去要两枚铜钱来。你们等着。哎，有铜板吗？借我两个。没有没有。哎，你有铜板吗？没有没有。哎，公主，铜板给我两个。碧色的铜板方才都借与别人了。你们谁有铜板呀？没有，没有，都没有。姐妹们，若娘娘们知道我们尊卑不分，与未来太子妃嬉戏，咱们都得吃不了兜着走，明白吗？明白。明白干活吧。你刚刚立下大功，却让你窝在宫里面修书，实在太委屈你了，父亲。而不觉得委屈，但求尽职尽责。虽只是去修书，但认真做了，却乐在其中。哎，小风，找到证据了？没有。我平时也不领利钱，我身上没有铜钱，然后我刚才去管他们借，他们都没有。啊，九公主啊，你莫非是抱怨没有给你利钱呢？不要紧呐、啊，明天到我宫里来，啊，我给你很多金叶子，你要换多少就换多少。太奶奶。我不是有人根本无凭无据，信口雌黄吧？陛下太奶奶，你们再多给小风两天时间，我一定给你们找到证据。知道知道，随你随你。众联零三匹，如意玉枕一副，鎏金钗朵一只，簪花珠钗五对儿。明珠一对儿，檀木石觞，琥珀貔貅雕剑一对儿
。瑶娘，谢过吴少监。公主，太子殿下对您可真是上心，送了这么多东西来。有什么好的？弄得我都没有下脚的地方。永娘，董娘，你呀，帮我把这些东西都一一清点清楚，送到库房里吧。这。公主不亲自看一看，捡喜欢的用着。哎呀，不用了，我有点累，到后院去走走。永娘，你记住啊，这些东西你都要亲自一件一件一一清点清楚，帮我记在这上面，别人我都不信的。是公主，那你去忙吧。钱我们都有了。钱都不行，不收，我们不做您的生意。不是，你们这儿开着门，为什么不做生意啊？公子，你当我傻呀？这是官制的金杯啊，别说当了，送给我我也不敢要啊。你哪只眼睛看出来这是官制的？我，我两只眼睛都看出来了。你赶紧走吧，我告诉你，你就跑遍整个东市，我看没有哪个铺子敢收你这个金杯。就算他是官制的，怎么就不能收当了？公子、啊，本来我也想给你留几分颜面，可是你也太丑了。好，我就告诉你，这官制的金杯是圣上的赏赐，受赏的人不是皇亲国戚，便是王公大臣。试问，哪一位敢拿圣上的赏赐来换铜钱呢？公子、啊。我看你的穿着打扮、言谈举止，也不像是个贼，啊，多半是顺了家里的赏赐，来这儿换钱花了吧？嘿，您敢当，我可真不敢受啊！啊，赶紧走吧，别耽误我做正经生意啊！你要实在不相信，到别的地方看看去，好吧？快走吧，走吧，走吧。原本以为拿着它能换不少铜钱，现在可倒好，好不容易找机会溜出来，半个铜钱都没换到。还有米罗呢，走。但凡紧要时刻要找的人，一定找不到。自古以来便是如此。阿
，他今天不在，你怎么不知道？你不是常来吗？我最近赊了他不少账，躲他还来不及呢。那怎么办呀？你还真是老样子，一点都没变。说你笨，你还要笨给我看。这个能换钱吗？那你说怎么办呀？现在他不再是皇家御用的酒杯，只是几片碎金子。就从这里开始，我们一家一家挨着换。你要的布包好了，这是小明的碎钱。来，哇，这么多！谢谢老板娘，没事没事，欢迎常来。好，走。居然可以换这么多！哎，谢了啊！你要怎么谢我？我可是陪你们换了一天的铜钱啊！确实要谢谢你，今天陪我们跑了一天，算我欠你个人情。以后你需要的时候，我一定帮你。我不需要你欠我的人情。哦，哎呀，早说呀！你要这么说，我就安心了。以后我麻烦你的时候，都会付你报酬的。嗯。好吧，谢了。阿杜，顾剑不是坏人。嗯，走吧。欠你的钱，就用这个来抵吧。哟，你去结当铺了呀？这是酒钱，剩下的，预支以后的酒钱和房钱。哎，你什么态度啊？哎，你有钱了不起了？我告诉你，要不是本姑娘、本老板娘、老娘心疼你，你看整个上京城谁会收留你这个麻烦？有点良心，陛下太奶奶，请看。小凤啊，哪里学来的这么多的铜钱呢、啊？啊？嗯，我……哎呀，太奶奶是小凤不对，私自溜出宫寻来的。但这也是为了证明之前我在陛下面前所说的是真的。二位请看，这是我之前在集市上收来的一千枚钱币，这其中四百枚呢，确实是像翼王殿下之前给我看的官钱一样，做工很精致。可是另外六百枚就不一样了，虽然只是薄厚差了那么一点点，做工差了那么一点点，字迹差了那么一点点，可是仔细看还是能看出区别的。如果翼王殿下不相信，大可以一一查证。以往，你怎么看这件事情？回父皇，儿臣也曾听闻，民间有私铸铜钱一说。
只是没想到数量竟如此之多。若真如九公主所言，这私钱多于官钱两倍，只怕，只怕会祸及朝廷。继续说，陛下请看，这批私钱无论从重量或质地上，都与官钱十分相似。儿臣认为，这只怕。不是一般民间作坊做得出来的。此事不能不查，可是也不能对外声张。帝王，你私底下去查一查，单独会面。是，父皇。呃，陛下，这件事情是因小芳而起，而且我也想知道真相，所以。请陛下允许小芳一同查证。好吧，允你了。谢陛下。